हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस ऑनलाइन वेलकम टू द क्लास ऑन जम्मू एंड कश्मीर वेलकम टू नो द हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 370370 आर्टिकल 370 लेना जम्मू एंड कश्मीर अने प्रती रोजू मिनीम चाल मंदिर भारतीय चर्चितुकने राष्ट्र पेर रु पन्द आर्टिकल थ्री सी रुदून विषय चार मैं तेजी एनो वाट षेर चूसा एनो मंदिर जम्मू अं कश्मीर इन इंडिया कल स्टेटस इवन चू चूड जरिए असल निजा जम्मू अं कश्मीर एर्टिकल थ्री सी असल हिस्टरी ए असल टेमपररी अंदर इवन क्लास द्वारा कुछ क्लियर चेदाजी मैं मुझे वा आर्टिकल थ्री सी टाक्स अबउट जम्मू अं कश्मीर इदेटो चूसे मुझे मैं कुछ हिस्टरी के हिस्टरी के ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया इंडिया की इंडिपेडें इच्छा टाइम इंडिया की इंडिपेडें इच्छा टाइम इंडिया सुमार वे राष्ट्रीय thousand states are there in india now out of this thousand states 435 states are british indian states are british indian states 565 rashtralu kingdoms princely states chinna chinna kingdoms राष्ट्रीय प्रिंसली स्टेट की इंडिया इंडिपेडें ऐक्ट द्वारा लेदा मौंट बैटन प्लांट प्रकार मूड आलटर्नेटिव फ्री टू जॉन इंडिया दे आर् फ्री टू जॉन पाकिस्तान और they are free to remain independent they are free to remain independent vaal ishtam ee 565 rashtra kingdoms nu vaal india lo join avvachu ledha pakistan lo nu join avvachu ledha independent ga aina undochu ela aina paraledu ane oka chinna vishayanni teesukon raadam jarigindi mount batten india independence plan tarvata now what happened Out of this 565, hundred and sixty-five, Aidu andala Aravai Rondu, princely states of India are also there, except three, except three. Aidu andala Aravai Yondu princely states are also in India. Also, Kals poy. These three entity, these three. What are these three princely states? Which did not join India. One, Hyderabad, Hyderabad. Two, Junagad, Junagar. Three, Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. He moved to Papa. मूड प्रिंसली स्टेट तप मिगतावी नई फारटी सला इंडिया हईदराबाद मिलटरी ऐसी आपरेशन पोलो द्वारा आपरेशन पोलो द्वारा हईदराबाद वाज मेड पार्ट आफ् इंडिया आपरेशन पोलो प्रकार हईदराबाद इंडिया कल जुनागर रिफरेंडम द्वारा रिफरेंडम रिफरेंडम अंत अंत पब्लिक ओपीनियन पब्लिक ओपीनियनको पब्लिक ओपीनियन सुमार नई नई पर्सेंट इंडिया उबी दी इंडिया कल नौ Hyderabad and also Junagadh was part of India through these two things. Now, what about Jammu and Kashmir? 
నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇట్ డిసైడెడ్ టు రిమైన్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ ఇట్ డిసైడెడ్ టు రిమైన్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ నేషన్ నో దిస్ ఇండిపెండెన్సీ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఈజ్ రెస్పెక్టెడ్ బై బోత్ ది కంట్రీస్ దట్ ఈస్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో పాకిస్తాన్ రెండు కూడా దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేశాయి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటా అంటే ఇండిపెండెంట్ గా ఉండు అని చెప్పేసి అన్నాయి అనమాట నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ని రూలించేది డోగ్రా డైనాస్టీ డోగ్రా డైనాస్టీ ద హెడ్ ఆఫ్ ది డోగ్రా డైనా అదే కింగ్ హూ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ది డోగ్రా డైనాస్టీ హరి సింగ్ హరి సింగ్ Hari Singh is the king of the Dogra dynasty of Jammu and Kashmir. See, the most important thing about Dogra dynasty is that the Dogra dynasty is the king of Hari Singh. The Jammu and Kashmir is the king of Kashmir. The king of Kashmir is a Muslim populated state. But Hari Singh is an Hindu. That means, the Muslim populated state is a Hindu king of Hindu. Here you go. The king of the Hindu populated region ముస్లిం కింగ్ పరిపాలించేవాడు ఇది రివర్సు ఇక్కడ హిందువులు ఎక్కువ ఉన్నారు ముస్లిం కింగ్ ఉన్నాడు ఇక్కడ ముస్లింలు ఎక్కువ ఉన్నారు హిందూ కింగ్ ఉన్నాడు ఓకేనా నో డోగ్రా డైనాస్టీ అనేది హరి సింగ్ ద్వారా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఉంది షేక్ అబ్దుల్లా ఈజ్ ద మినిస్టర్ షేక్ అబ్దుల్లా ఈజ్ ద మినిస్టర్ షేక్ అబ్దుల్లా ఈజ్ అ minister no what happened everything was going very fantastic till 1948 1948 lo jammu and kashmir ni afghanistan ki chendina afghanistan ki chendina pashtun tribes antaru pashtun tribes పాకిస్తాన్ యొక్క సపోర్ట్తో పాకిస్తాన్ యొక్క మిలిటరీ సపోర్ట్తో మిలిటరీ సపోర్ట్తో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఈ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాస్తూన్ ట్రైబ్ సపోర్టెడ్ బై పాకిస్తాన్ మిలిటరీ స్టార్టెడ్ అటాకింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ టు ఆక్యుపై ద స్టేట్ సపోజ్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ this pashtun tribes supported by pakistan army are attacking jammu and kashmir now what hari singh can do atan nega dabulu levu military ledu em cheyalo telini pakshana ee 1948 lo he came to delhi he came to delhi itan delhi raavadam jarindi delhi lo mana pradhan mantri aina జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారిని కలవడం జరిగింది కలిసి ఈ సంగతి ఇది సంగతి అని చెప్పి మన మిలిటరీ యొక్క సపోర్ట్ తీసుకుందామని అడుగుదామని వచ్చాడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఏదైతే జరుగుతుందో దానికి అగెయిన్స్ట్గా చెప్పి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తామని చెప్పి నెహ్రూ గారు చెప్పడం జరిగింది అయితే నాకు నీకు ఏం సంబంధం ఉందని చెప్పి నీకు నేను సపోర్ట్ చేయాలి మరి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని ఇండియాలో భాగంగా చెయ్యి దానికి కొన్ని స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఇస్తాము కావాలంటే లైక్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ సమ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ మీకే ఓన్గా కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకోండి కానీ ఇండియాలోనే ఉండండి ఇలా కొన్ని కండిషన్లు పెట్టి ఇలా కొన్ని కండిషన్లు పెట్టి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ అసెషన్ని సైన్ చేయడం జరిగింది ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ అసెషన్ని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కింగ్ మరియు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సైన్ చేశారు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ అసెషన్ నుంచి పుట్టిందే ఆర్టికల్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మూడు రెండు రెండు పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వినాలి మీరు ఈ ప్రొవైడ్స్ special provisions to 
special provisions to the state of jammu and kashmir rendu article 370 was a temporary article it is not a permanent article temporary article idu oka temporary article mathrame article 370 ni teeseyali ante president of india oka presidential order dwara which is accepted by constituent assembly of jammu and kashmir constituent assembly of jammu and kashmir will iddaru talluchukunte article 370 ni teeseyochu ane provision ni kuda pettaru mari ee provision pettinappudu enni samachalu endu pattindi chepta so article 370 dwara 1 it provides special status to the state of jammu and kashmir 2 it is a temporary article 3 temporary article 3 and president of india oka presidential order dwara mariyu accepted by the constituent assembly of jammu and kashmir deenni kavalante revoke cheyachu delete cheyachu ide article 370 prakaranga parliament పార్లమెంటు కు జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ మీద ఓన్లీ మూడు విషయాల మీద మాత్రమే చట్టాలు చేసే అధికారం ఉంటుంది పార్లమెంటు కు జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ అనే స్టేట్ మీద ఓన్లీ మూడు విషయాల మీద మాత్రమే చట్టాలు చేసే అధికారం ఉంటుంది ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ఫారెన్ అఫేర్స్ ఫారెన్ రిలేషన్స్ ఆర్ అఫేర్స్ the second one is called law and order communications and third one is called defense ee moodu amshala meeda tappa migitha amshala meeda jammu and kashmir meeda parliament ku chattalu chese adhikaram undadu idi kuda article 371 lone undi inko vishayam cheptha sir మరి వేరే అంశాల మీద చట్టాలు చెయ్యాలంటే అది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో అప్లికబుల్ అవ్వాలంటే ఎలా అవుతుంది వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీద వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీద వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీద పార్లమెంటు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మీద చట్టం చేస్తే ఆ చట్టం అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మీరు అప్లికబుల్ అవ్వాలంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి సంబంధించిన స్టేట్ లెజిస్లేచర్ దాన్ని ఒప్పుకోవాలి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి సంబంధించిన స్టేట్ లెజిస్లేచర్ దాన్ని ఒప్పుకుంటేనే అవుతుంది ఇది కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇక్కడ మనకి కీ ప్రొవిజన్స్ ఏవే ఉన్నాయో చెప్తాను వినండి ఒకటి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అని చూసారా వినండి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని రాయడానికి తీసుకొని వచ్చారు ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లోనే డిజాల్వ్ అయిపోయింది ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో డిజాల్వ్ అయిపోయింది మరి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేయాలి అని అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్తో పాటు ఈ డిజాల్వ్ అయిపోయిన కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ కూడా ఒప్పుకోవాలి కదా మరి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఇప్పుడు లేదు కదా అదే కదా సమస్య మరి సమస్య ఏంటంటే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేయాలి అని అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్తో పాటు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆమోదం ఉండాలి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఏమో త్రీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో రద్దు అయిపోయింది సో ఇదే సమస్య ఇక్కడ సరే అది పక్కన పెట్టింది అసలు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ద్వారా వచ్చే స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ చూసే ముందు ఇంకేమున్నాయి ప్రొవిజన్స్ చూసే ముందు ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్తా 1950 ఫిఫ్టీ రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మీద దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ ప్రొవిజన్స్ విచ్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఇక్కడ రాస్తుంది కూడా వన్ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ ఒకటి మరియు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఇందాకే చెప్పే ఏమేమి ఉన్నాయో నా వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ వన్ ఆర్టికల్ వన్ డిక్లేర్స్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా part of india okay na so jammu and kashmir is declared part of india 
ఇదేంటో చూద్దాం థర్టీ ఫైవ్ ఏ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో వచ్చింది సో దీని గురించి వస్తాం మళ్ళీ సో ఇవి రెండు చూడండి రైట్ సో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ప్రకారంగా అసలు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి మనం ఏం స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చామో చూద్దాం వన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ప్రకారంగా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనే స్టేట్కి ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏర్పాటు చేసుకునే అధికారం ఉంటుంది సో వాళ్ళ యొక్క ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కోసము కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీని ఏర్పాటు చేశారు వీళ్ళు నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ అయిపోయింది ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ అయింది This state, Jammu and Kashmir, follows dual citizenship. That is, citizenship of Jammu and Kashmir and citizenship of India. Now, what do you think about it? If you don't have to worry about it, you will have to worry about it. First, you will have to worry about it. Who has the residuary powers in India? The parliament has the residuary powers. But the residuary powers of the state lies with the legislature of Jammu and Kashmir and not with the parliament. అసలు రాజ్యాంగంలో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ ఆర్టికల్స్ ఇచ్చి ఆర్ అప్లికబుల్ త్రీ సెవెంటీ మరియు ఆర్టికల్ వన్ ఇంకా వేరే ఆర్టికల్ అసలు భారత రాజ్యాంగం అక్కడ అక్కడ అసలు మనం అప్లికబుల్ చేయలేము అని అన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది ఇంకా ఎక్సెప్ట్ డిఫెన్స్ ఫారెన్ అఫేర్స్ ఫినాన్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇందాక చెప్పాను నేను ఇవి మూడు తప్ప ద పార్లమెంట్ నీడ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంకరెన్స్ ఫర్ అప్లయింగ్ అదర్ లాస్ అంటే ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ తప్ప ఇదిగోండి ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ తప్ప వేరే వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీద చట్టాలు చేస్తే పార్లమెంటు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క స్టేట్ లెజిస్లేచరు పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిందే వినండి అమ్మా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది వస్తుంది ఎగ్జామ్కి రైట్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ వార్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ షెల్ హ్యావ్ ఆటోమేటిక్ ఎక్స్టెన్షన్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆర్టికల్ మూడు వందల యాభై రెండు ప్రకారంగా వచ్చిన నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది వార్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ ఆమ్డ్ రిపీలియన్ కాదు ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ మాత్రమే సో ఇవి రెండు ఇవి రెండు ద్వారా ఏదైనా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ఏర్పాటు చేస్తే డైరెక్ట్గా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కది అప్లికబుల్ అవుతుంది ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లెయిమ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఆమ్డ్ రిపీలియన్ షెల్ నాట్ హ్యావ్ ఆటోమేటిక్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇది ఎక్స్టెండ్ అవ్వాలి అని అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క లెజిస్లేచర్ ఒప్పుకోవాలి లెజిస్లేచర్ ఒప్పుకోవాలి ఓకే నా లుక్ ఇద్దా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇదే ఇది చూడండి ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ టు బి అపాయింటెడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ది కన్సల్టేషన్ విత్ సీఎం ఎక్కడ ఇది ఉండదు ఏ స్టేట్కి ఇట్లాంటివి ఉండవు ఏ రాజ్యానికి కూడా గవర్నర్ని అపాయింట్ చేసే ముందు ప్రజెంట్ సీఎంని సంప్రదించాలి అని ఉండదు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇది వినాలి అందరూ వినాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడే కీ ఉందన్నమాట ఇది నేను ఒకసారి చెప్తాను మీకు ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మీద డైరెక్ట్గా అప్లికబుల్ అవ్వదు అక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగం ప్రకారంగా గవర్నర్ రూల్ పెడతారు ఈ గవర్నర్ రూల్ అనేది ఆరు నెలలు ఉంటుంది ఒక్కసారి గవర్నర్ రూల్ పెట్టాక ఈ ఆరు నెలలు అయిపోతే అప్పుడు ఆర్టికల్ మూడు వందల యాభై ఆరు ద్వారా వచ్చిన ప్రెసిడెంట్ రూల్ లేదా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీని విధించవచ్చు ది ఇదే ఇదే కీ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ తీసేయడానికి కారణం ఇది ఇది మళ్ళీ చెప్తా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ద ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అండర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ నాట్ ఆటోమేటికలీ ఎక్స్టెండెడ్ సపోజ్ ఏదైనా స్టేట్ యొక్క పేరు కానీ బౌండరీని కానీ చేంజ్ చేయాలంటే ఎవరు చేంజ్ చేస్తారు పార్లమెంట్ కదా ఇక్కడ చూడండి ద నేమ్ బౌండరీ టెరిటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ బై ప్రెసిడెంట్ వితౌట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పర్మిషన్ కానీ 
ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారంగా స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు దీనికి మాత్రం స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పర్మిషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే ఇప్పుడు వినండి ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా దాంతో పాటు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఒప్పుకుంటే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేయించు ఇప్పటి వరకు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మీద దెర్ ఆర్ టూ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్స్ వినాలండి వన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అకార్డింగ్ టు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇండియాలో ఉండే ఇండియాలో ఉండే ఏవైనా చట్టాలు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో పెట్టాలి అని అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లస్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఒప్పుకుంటే ఆ చట్టాలని పెట్టొచ్చు అనే నిర్ణయం తీసుకొచ్చారు రెండు ఇది వినండి రెండు పర్మినెంట్ రెసిడెంట్ అసలు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ ఎవరో ఎవరు అని చెప్పాలి అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ దీనికి సంబంధించిన రూల్స్ తయారు చేయాలి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ ఎవరు అని చెప్పి రూల్స్ అనేవి తయారు చేయాలి ఇవి చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి ఏ ఇండియన్ కూడా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సిటీజన్ అవ్వలేడు అనే విధంగా రూల్స్ని తయారు చేశారు స్టేట్ లెజిస్లేచర్ సో దీన్ని అనుసరిస్తూ ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్రకారంగా దీన్ని అమలుపరుస్తూ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ క్యాపిటల్ ఏని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇది ఫస్ట్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ వి హ్యావ్ ద సెకండ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది చలా ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలి మనం ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ దిస్ ఆర్డర్ దిస్ ఆర్డర్ విల్ రీప్లేస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇది ఇంకో విషయం సరే ఇది ఒప్పుకున్నారా అంటే ఇది ఇది అమలు పరచాలంటే ఏం చేయాలి ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్తో పాటు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ కూడా ఒప్పుకోవాలి కదా ఒప్పుకుందా ఒప్పుకుంది ఎందుకు అని అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఉంది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ అయింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో కాబట్టి ఒప్పేసుకుంది అనమాట ఓకేనా నా వినండి సో ఇప్పుడు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వన్ దిస్ ఆర్డర్ రీప్లేస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఇది పోయింది ఇది లేదు ఇంకా ఓకేనా టూ వినండి ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా ఆర్టికల్ మూడు వందల అరవై ఏడులో ఒక రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొని రావాలి ఏంటది ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ లో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అనే పదం ఎక్కడైనా రాసుంటే ఆ పదంని ఇప్పుడు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీగా చదవాలి ఇప్పుడు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీగా చదవాలి ఓకే చెప్తా ఏందో మూడు మూడు ద ఎంటైర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ నౌ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బాబోయ్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ దిస్ ఆర్డర్ రీప్లేసెస్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆర్డర్ పాయింట్ నెంబర్ టూ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీని ఇప్పుడు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీగా చదవాలి అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీని ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీగా చదవాలి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ టాక్స్ అబౌట్ టర్మినాలజీస్ ఇన్ ద టర్మినాలజీస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ పార్లమెంట్లోని టర్మినాలజీస్ గురించి మాట్లాడుతుంది త్రీ ద ఎంటైర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ నౌ అప్లికబుల్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బాగుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రాగానే ఇది చెప్పగానే ఇప్పుడు మన రాజ్యాంగం మొత్తం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటున్నారా కాదు కదా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీలో ఏమని రాస్తుంది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీలో ఏదైనా కూడాను ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ తీసేయాలండి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ తీసేసినట్టే కదా టు రిమూవ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రిమూవ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ 
ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని తీసేయాలి అని అంటే ఏంటమ్మా ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఉండాలి దాంతోపాటు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఒప్పుకోవాలి ఇక్కడ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ వచ్చింది మరి ఇది ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్న కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ దీన్ని ఒప్పుకుంటేనే కదా ఇది అమల్లోకి వస్తుంది అప్పుడు మొత్తం రాజ్యాంగం అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అప్లికబుల్ వస్తుంది కరెక్టే సార్ మరి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీయే లేదు కదా సార్ ఎట్లా సార్ వినండి ఏం చేశారు చెప్తా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనేది గవర్నర్ రూల్లో ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ ఆరు నెలల తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గవర్నర్ రూల్ కాస్త ప్రెసిడెంట్ రూల్ అయిపోయింది చెప్పాను కదా ఇందాక ఫస్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో గవర్నర్ రూల్ పెడతారు గవర్నర్ రూల్ ఆరు నెలలు ఉంటే ఆరు నెలల తర్వాత ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది పెడతారు ఇప్పుడు వినండి ఎక్స్క్యూజ్ యా చెప్పండి అమ్మా ఏదైనా స్టేట్లో ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉంటే ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి యూనియన్కి వెళ్ళిపోతాయి కదా అంటే ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అన్నీ కూడా పార్లమెంటు చేతిలోకి వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అమల్లోకి రావాలంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి వచ్చింది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ బదులు దీన్ని ఇప్పుడు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ చేయాలి కానీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇక్కడ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీలో ఉంది కదా మరి స్టేట్ ఎమర్జెన్సీలో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క శాసనాధికారాలన్నీ పార్లమెంట్కి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి పార్లమెంటే ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ని ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యాక్సెప్ట్ చేసేసింది ఇలా ఒక కౌటిల్య అర్ధశాస్త్రాల్లో ఉన్న సూత్రాల ద్వారా ఈ చాణిక్య నీతి ద్వారా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ తీసిపడేశాం సో ఇప్పుడు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ తీసిపడేసాం కదా మరి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ తీసిపడేస్తే ద ఎంటైర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ నౌ అప్లికబుల్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇంక్లూడింగ్ యువర్ ఆర్టికల్ త్రీ ద ఎంటైర్ జమ్మూ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ నౌ అప్లికబుల్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ చూడండి అమ్మా ఇక్కడ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ స్పెషల్ పవర్స్ టు ఎక్సర్సైజ్ బై జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అస్సలు లేవు ఇంకా స్పెషల్ పవర్స్ ఎందుకు ఇస్తాం ఇయ్యం డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ఉండేది ముందు ఇప్పుడు లేదు ఓన్లీ సింగిల్ సిటిజన్షిప్పే సపరేట్ ఫ్లాగ్ ఉండేదమ్మా ముందు నో సపరేట్ ఫ్లాగ్ ఓన్లీ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ నాట్ అప్లికబుల్ నో అప్లికబుల్ నో రిజర్వేషన్స్ ఫర్ మైనారిటీస్ ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ కెనాట్ బై ల్యాండ్ ఆర్ ప్రాపర్టీ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ముందు బికాస్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ప్రకారంగా పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్న పర్మనెంట్ రెసిడెంటే అక్కడ ల్యాండ్ కొనాలి అనే కండిషన్ పెట్టారు ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ లేదు సో నౌ వీ కెన్ గో అండ్ బై పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కెన్ బై ఎనీథింగ్ పర్చేస్ ఎనీథింగ్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ బిఫోర్ నౌ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ వాజ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ముందు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగం ప్రకారంగా వాళ్ళ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆరు సంవత్సరాలు ఉండేది ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు నౌ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎ ఉమెన్ ఫ్రమ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మ్యారీస్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ షీ వుడ్ లూజ్ అ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇది చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు అట్లాంటిది లేదు కానీ ఇప్పుడు వినండి ఏమైందంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ స్టేటస్ ఇచ్చేసాం కదా ల్యాండ్ విషయాలు అన్నిటి మీద స్టే అధికారాలు ఇచ్చాం కదా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో వాళ్ళు ఏం చట్టం తీసుకొచ్చారంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉండే ఆడవాళ్ళు ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కాకుండా మిగతా రాష్ట్రంలో ఉండే అబ్బాయిలను పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళ యొక్క పర్మినెంట్ రెసిడెంట్ స్టేటస్ కోల్పోతారు వాళ్ళు ఏ ల్యాండ్ కొనడానికి అర్హత ఉండదు అనే చట్టాలను తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఏం లేదు అందుకనే ఏ ఉమెన్ కూడా బయట రాష్ట్రాల్లో ఉండే అబ్బాయిలను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందుకు రాలేదు ఇప్పుడు చక్కగా చేసేసుకుంటున్నారు బికాస్ అదే లేదు కాబట్టి రైట్ పంచాయతీస్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ రైట్స్ నౌ డే హ్యావ్ ఫుల్ రైట్స్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ నాట్ అప్లికబుల్ బిఫోర్ నౌ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్
in august 2019 in august 2019 jammu and kashmir state reorganization act jammu and kashmir state reorganization act was passed state reorganization act was passed ఆర్టికల్ మూడు ప్రకారంగా ఆర్టికల్ మూడు ప్రకారంగా వచ్చిన అధికారాలను యూజ్ చేసుకొని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ పాస్ చేసింది పార్లమెంటు ఈ చట్టము అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటవ తారీఖు అమలు పరిచారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి బర్త్డే ఏక్తా దివస్ అంటాం నేషనల్ యూనిటీ డే ఆఫ్ ఇండియా అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు ఇది అమలు పరిచారు ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ ప్రకారంగా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇస్ డిగ్రేడెడ్ ఇంటూ టూ యూనియన్ టెరిటరీస్ దట్ ఈస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మరియు లదాఖ్ మరియు లదాఖ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఈస్ విత్ లెజిస్లేచర్ లదాఖ్ వితౌట్ లెజిస్లేచర్ వితౌట్ లెజిస్లేచర్ రైట్ ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క క్యాపిటల్ శ్రీనగర్ మొత్తం కూడాను సుమారుగా ఎనభై ఏడు ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఉన్నాయి అండ్ ఇది లెజిస్లేచర్ లేదు లదాఖ్ యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి లే ఇక్కడ బుద్ధిజం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని టూ యూనియన్ టెరిటరీస్గా మార్చడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ టూ యూటీస్ రైట్ విత్ లెజిస్లేచర్ వితౌట్ లెజిస్లేచర్ so this is how jammu and kashmir was made completely part of india integrated politically also into india in commission jepta tarvata jammu and kashmir official language order was passed in 2020 ee jammu and kashmir official language order prakaranga jammu and kashmir consists of five official languages five official languages they are hindi kashmiri urdu ee moodu gurtu pettesukuntaru meeru now next one is english and ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మా ఎగ్జామ్ కి డోగ్రి దెర్ ఆర్ ఫైవ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ దట్ ఈస్ హిందీ కాశ్మీరి ఉర్దూ ఇంగ్లీష్ అండ్ డోగ్రి ఓకే నా లెటర్ సి వన్ మోర్ అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ అండి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ ఆర్డర్ అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉండాలి to become the permanent resident of jammu and kashmir one has to stay in jammu and kashmir for 15 years one ante and other indian other indian from different states has to stay in jammu and kashmir for 15 samachalo apart permanent resident avtaru ila permanent resident avte aa state recruitment lo reservations local quota reservations kinda arahata ani vastundi so this is how jammu and kashmir has made part of the uh, uh, integrated completely into india ee japan garandi 2019 presidential order constitution application to the jammu and kashmir antar danne idu em antar ante constitution application to jammu and kashmir 1954 deeni replace chestu constitution application to jammu and kashmir 2019 so there are two presidential orders right this is the story of jammu and kashmir you need to understand and know for the exams article 356 undi kabatti appudu unnappudu state lo unna shasana adhikaralu anni kuda rajyaniki velipothesthe kendraniki velipothay kabatti so kendram ye chattam pass chesina malli kendrame jammu and kashmir tarpuna malli adhe oppesukundi teliviga article 317 ni teesesindi లేకపోతే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఉంది కదా కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఇప్పుడు లేదు కదా మరి లేనప్పుడు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని ఎలా తీసేస్తారు అనే ఒక భ్రమలో ఉండే ఆ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీని 
తీసే పేరు మార్చి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీగా చేసినందుకు మనకి ప్లస్ పాయింట్ అయింది సో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీగా పేరు మార్చడానికి ఏ ఆర్టికల్ని సవరించారంటే ఆర్టికల్ మూడు వందల అరవై ఏడుని సవరించారు ఆర్టికల్ మూడు వందల అరవై ఏడు అనేది మనకి టర్మినాలజీస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అంటే రాజ్యాంగము రాజ్యాంగంలో ఉండే కొన్ని టర్మినాలజీస్ యొక్క డెఫినేషన్ చూపెడుతుంది సో ఇది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండి ఇది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ అసిమెట్రిక్ ఫెడరలిజం ఇన్ ఇండియా నెక్స్ట్ ఇంకో చాప్టర్తో కలుద్దాం అప్పటి వరకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్